ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സുധീഷ് രാഘവൻ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള അൺ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ഒരു വെരിഫൈഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്നോളം കോഴ്സുകളും നാനൂറ്റി പത്തോളം ലെസൺസും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ സൗജന്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഈ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ജനറൽ സയൻസ് ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിലെ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്നുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അനിമൽ ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് മൃഗങ്ങൾക്ക് മങ്ങിയ കാഴ്ച ലഭ്യമാകുന്നതിന് മങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന കാഴ്ച വർണ്ണകം അഥവാ പിഗ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം റോഡോപ്സിൻ റോഡോപ്സിനാണ് മൃഗങ്ങൾക്ക് മങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന കണ്ണിലെ പിഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റോഡോപ്സിൻ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോഡ് സെൽസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോഡോപ്സിൻ ആണ് റോഡോപ്സിൻ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും റോഡോപ്സിൻ ആണ് റോഡോപ്സിൻ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് റോഡ് സെൽസിൽ കാണപ്പെടുന്നു റോഡോപ്സിൻ ആൾസോ നോൺ ആസ് വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് പിഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺ സെൽസ് അയോഡോപ്സിൻ കോൺ സെൽസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻസ് ആണ് അയോഡോപ്സിൻ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോപ്സിൻ അപ്പോൾ ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് അയോഡോപ്സിൻ തന്നെയാണ് മറ്റൊരു പേരാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് വിഷ്വൽ വയലറ്റ് വിഷ്വൽ വയലറ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോപ്സിൻ അഥവാ അയോഡോപ്സിൻ ആണ് അപ്പോൾ വിഷ്വൽ പർപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റോഡോപ്സിൻ ആണ് എന്നാൽ വിഷ്വൽ വയലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയോഡോപ്സിൻ അഥവാ ഫോട്ടോപ്സിൻ ആണ് ഇനി മങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതും ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറുപ്പും വെളുപ്പും നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു റോഡോപ്സിൻ റോഡ് സെൽസും റോഡ് സെൽസിലെ റോഡോപ്സിനുമാണ് ഇനി തീവ്രപ്രകാശത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ച ലഭ്യമാകുന്നതും അതുപോലെ നിറങ്ങൾ കളറുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നതും അയോഡോപ്സിനാണ് കോൺ സെൽസിലെ അയോഡോപ്സിനാണ് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിലെ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്നത് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് ക്രോമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഫോട്ടോപ്സിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അയോഡോപ്സിൻ ആണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം റോഡോപ്സിൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ പിഗ്മെൻറ്റ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് അനിമൽ ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് റോഡോപ്സിൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക്സ് ഓൺ വിച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാനറ്റോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് സ്നെൽസ് ലോ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഇലക്ട്രോമാനറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ അന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തിരുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് കൊടുത്തത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോയിലുകൾ ഉണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പ്രൈമറി കോയിൽ ഉണ്ടാകും സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിൽ നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഈ പ്രൈമറി കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മാനിറ്റോ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാന്തിക മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോഴ്സാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് അത് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് എന്നും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് കിം കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അതുപോലെ ഓയിൽ ഓഫ് വിട്രിയോൾ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഇനി സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം റോക്ക് സോൾട്ട് കറിയുപ്പ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എ സി എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നൈട്രിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് നൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂമിങ് ആസിഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സാൾട്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പഴയ പേര് മ്യൂറിയാറ്റിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഇതേ ആസിഡുകളുടെ പേരുകൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ എന്നാണ് എഴുതുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എച്ച് സി എൽ നൈട്രിക് ആസിഡ് എഴുതുന്നത് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എന്താണ് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓയിൽ ഓഫ് ഇട്രോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എയ്ഡ്സ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് എയ്ഡ്സ് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എലീസ ടെസ്റ്റ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് നേവ ടെസ്റ്റ് ഇത് മൂന്നും എച്ച് ഐ വി തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് പ്രൈമറി ടെസ്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സോർബൻറ്റ് അസേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എലീസ ടെസ്റ്റ് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഈ ഫുൾ ഫോമുകളൊന്നും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് നേവ എന്ന് പറയുന്നത് നേക്ക്ഡ് ഐ വിഷ്വൽ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ അസേ അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇനി ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൊളസ്ട്രോളിനെ ടെസ്റ്റാണ് കൊളസ്ട്രോൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ടെസ്റ്റാണ് എന്ത് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻജിയോഗ്രാഫ് ആൻജിയോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടുള്ളൊരു ചീ ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് ആൻജിയോഗ്രാഫ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ മാഗ്നറ്റിക് റെസോണൻസ് ഇമേജിങ് എന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് എം ആർ ഐ സ്കാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്തരികാവയങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് മാനുഫാക്ചേർഡ് യൂസിങ് ബെസിമർ പ്രോസസ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം സ്റ്റീൽ ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് എന്തിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ചോദ്യം സ്റ്റീലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉരുക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പ്രോസസ്സുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് നൈട്രിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോസസ്സാണ് ഓസ്റ്റുവാൾഡ് പ്രോസസ്സ് സൈനൈഡ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ ഗോൾഡ് സിൽവർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോബിൾ മെറ്റൽസ് കുലീന ലോഹങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സൈനൈഡ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് വളരെയധികം തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ പ്രക്രിയ അഥവാ കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് കോണ്ടാക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അഥവാ സമ്പർക്ക പ്രക്രിയ ഇനി ഡോ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഗ്നീഷ്യം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോഡിയം ആണ് ഈ ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സും ഡോ പ്രോസസ്സും സമുദ്ര ജലത്തിൽ നിന്നും കടൽ ജല കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് മഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ സോഡിയം കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഡൗൺസ് പ്രോസസ്സും ഡോസ് പ്രോസസ്സും എല്ലാം അടുത്ത ചോദ്യം മീനാമാത ഡിസീസ് ഈസ് ഡ്യൂ
മെർക്കുറിയുടെ അംശം ഈ വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന ഈ മെർക്കുറിയുടെ അംശം മത്സ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും അങ്ങനെ മത്സ്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന മനുഷ്യനിലേക്ക് ഇത് എത്തുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഈ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ഒരു രോഗമാണ് മെർക്കു മെർക്കുറി കൂടുതൽ ഉണ്ടായ ഒരു രോഗമാണ് മീനാമാത മാർജാര നൃത്ത രോഗം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നു മാർജാര നൃത്ത രോഗം എന്നും ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മീനാമാത രോഗം ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിക്കാറുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലംബിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ലെഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കർത്തീയം അതിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്ലംബിസം ഇനി കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട് കൂടിയാൽ ഇത്തായി ഇത്തായി എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് കാഡ്മിയത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ കോപ്പറിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ വിൽസൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ സി കോപ്പർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിൽസൺസ് ഡിസീസ് ആണ് അത് അധികം തവണയൊന്നും ചോദിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആഴ്സനിക്ക് ഒരു വിഷമാണ് ആഴ്സനിക് പോയിസണിങ്ങിന് കാരണമാകും അടുത്ത ചോദ്യം എ പേഴ്സൺ സഫറിംഗ് ഫ്രം ബ്ലീഡിംഗ് ഗം നീഡ് ഇൻ ഹിസ് ഫുഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സിട്രസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ മോണയിൽ നിന്നും രക്തം വരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് ഭക്ഷണമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തിരിച്ച് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതായത് നേരിട്ടല്ല കുറച്ച് വളഞ്ഞ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വിറ്റാമിൻ സി ഇവിടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്കർവിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്നും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം ബ്ലീഡിംഗ് ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്കർവി എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് സ്കർവി അതാണ് ബ്ലീഡിംഗ് ഗം മോണയിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം ഈ സ്കർവിയുടെ ലക്ഷണമാണ് ബ്ലീഡിംഗ് ഗം എന്ന് പറയുന്നത് മോണയിൽ നിന്നും രക്തസ്രാവം ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ടുള്ളത് വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തം മൂലമാണ് സ്കർവി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് എന്ത് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് നാരങ്ങ വർഗത്തിലുള്ള പഴങ്ങളെയാണ് സിട്രസ് ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എനലോയ് യൂസ് ഇൻ മേക്കിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് എലവൻസ് ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റിംഗ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വൈദ്യുതിയിൽ നിന്നും ചൂട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അയൺ ബോക്സ് അതുപോലെയുള്ള ഹീറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് മെറ്റാലിക് അലോയാണെന്നാണ് ചോദ്യം നിക്രോമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഈ മൂന്ന് ലോഹങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നാണ് നിക്രോം ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉള്ള ലോഹസങ്കരം ഏതാണ് നിക്രോം തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടിയ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ ചൂട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ സിൽവർ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കോപ്പർ സിങ്ക് നിക്കൽ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള അലോയാണ് ജർമ്മൻ സിൽവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അലോയ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ കൂടെ മാംഗനീസ് ക്രോമിയം നിക്കലൊക്കെ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അലോയ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോൾഡർ നമുക്കറിയാം ടിന്നും ലെഡും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഏത് സോൾഡർ സോൾഡർ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഫോസിൽ ഓർഗാനിസം ഈസ് യൂഷ്വലി റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ കണക്ടിൻ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ബേഡ്സ് ആൻഡ് റപ്റ്റൈൽസ് പക്ഷികളും അതുപോലെ ഉരകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ട് വന്ന ഏത് ജീവിയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആർക്കിയോട്ടറിപ്സ് ആണ് പുരാവസ്തു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഗവേഷകർക്ക് കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഫോസിലാണ് ആർക്കിയോട്ടറിപ്സ് ഇത് പണ്ട് കാലത്ത് പക്ഷികളുണ്ടായത് ഉരകങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ആ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സഹായകമായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കരുതുന്നത് ആർക്കിയോട്ടറിപ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തിരി വ്യത്യാസമായിട്ട് വന്ന ഒരു സയൻസ് ചോദ്യമാണ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഫെനമനൻ
അപവർത്തനം ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ ടോട്ടലിൻ്റെ ആണ് റിഫ്ലക്ഷൻ അഥവാ പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഈ മൂ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങളും മഴവില്ലിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് മൂന്നും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഒരു ഓപ്ഷനിലും വരില്ല ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രമേ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മഴവില്ലിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പ്രതിഭാസം ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡിസ്പേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രകീർണനമാണ് ഇനി റിഫ്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഇന്നൽ റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞിട്ട് പ്രകാശം സഞ്ചി സഞ്ചരിക്കുന്നു അതാണ് നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു നിഴലുകൾ ക്രമരഹിതമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് അത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ സി ഡികളിൽ കോമ്പാറ്റ് ഡിസ്കുകളിൽ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കളർ ഫ്രിഞ്ചസ് കളർഫുള്ളായിട്ട് കാണുന്നതിന് കാരണം സി ഡികളിലെ കളറുകളുടെ കാരണം ഡൈഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി സോപ്പ് കുമിളകളിലെ വർണ്ണങ്ങൾക്ക് കാരണം ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് അതുപോലെ ജലത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓയിൽ ലെയേഴ്സ് ഓയിൽ പാളികളിലെ കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ളതിന് കാരണം അതും ഇൻ്റർഫറൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് അത് മാത്രം ഇൻ്റർഫറൻസ് ആണ് അതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിസരണമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ പൊടിപടലങ്ങളിൽ പ്രകാശം തട്ടിയിട്ട് ക്രമരഹിതമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വിസരണ ക്രമരഹിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് വിസരണം അപ്പോൾ ആകാശത്തിന് നീലനിറത്തിനും സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ നീലനിറത്തിനും കാരണം സ്കാറ്ററിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നടന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് കുറച്ച് എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ കുറച്ച് കടുപ്പമേറിയ ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലവാരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ അത് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം കാരണം അത് റാങ്ക് മേക്കിങ് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അതായത് അധികം ആർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ എങ്ങനെ നമുക്കത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും സയൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോഴേ തൊട്ട് തയ്യാറായി തുടങ്ങുക കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് പി എസ് സി ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെ